buenos días muchachones estoy grabando así de esta manera porque estoy manejando hay que estar atentos y trabajando trabajando porque ustedes saben que acá en Venezuela hay que hacer de todo uno aquí no se puede conformar con un solo trabajo o una sola entrada de dinero porque no da pues sí, empecé a trabajar de Uber, un trabajo que está muy sonado, muy latente, muy de moda acá en Venezuela. Como ustedes sabrán, pues sigo acá. Ya saben cuál es el motivo principal por el que permanezco acá en Venezuela. Por eso compré este pichirulo, este carro que, bueno, yo ya subí un video anteriormente mostrándoselos, hablando de todos los detalles que a ustedes pues, les gusta saber, cuánto me costó, cómo lo conseguí, en qué condiciones está. Bueno, todo eso está en ese video que si usted no lo ha visto, lo puede ir a ver. De todas maneras, acá voy a fijar un comentario en la parte de abajo con el link de ese video para que con tan solo un clic usted pueda ir a verlo. Bueno, vamos a buscar un cliente. Acabo de llegar aquí a la dirección que me dijeron. Bueno, a la dirección que me enviaron por el Google Maps, por la ubicación. Bueno, ya me enviaron que según ya sale ya está avisado el cliente recuerden que todo esto es por medio de la operadora yo no tengo eh, contacto directo con el cliente por políticas de la empresa pues no permiten que nosotros pues tengamos el número de los clientes ni tampoco está permitido pues que le demos el número a estas personas que usan el servicio porque bueno después la empresa va a asumir que el cliente y yo vamos a cuadrar por fuera ustedes me entienden entonces ellos no quieren perder pues su clientela y su entrada de dinero porque entonces sí es de pensar el conductor va a ser un, una clientela y cuando la tenga pues nos deja la empresa y trabaja por su cuenta entonces eso es lo que la empresa no quiere hola ajá y creo que viene la cliente hola bueno, no pude seguir grabando ese primer servicio porque la cliente se subió en el asiento de adelante, aquí, sí, a, a mi lado. Ahí tenía la cámara y se me dificultaba grabar, pues, así con ella al lado. Entonces, bueno, vamos a esperar que venga un cliente que se quiera sentar atrás, como normalmente lo hacen, la mayoría van atrás, para, pues, poder grabar mejor y que, bueno, ustedes vean parte del viaje que no es nada del otro mundo. Ustedes reciben la ubicación por el GPS, uno llega, el cliente se sube, va hacia la ubicación o el destino al que vaya el cliente y listo. Te paga o muchas veces ya está pago por medio de transferencias porque muchas personas pues usan métodos de pago por transferencias, incluso hasta usan Bancolombia por la cercanía pues que tenemos en esta ciudad con la frontera del hermano país. Como les estaba diciendo, esto no tiene nada del otro mundo. Quiero mostrarles algún traslado, quiero grabar cuando lleve a algún cliente. No voy a grabar al cliente para respetarle su privacidad pero la cámara va a ir eh, pues grabándome a mí el trayecto el viaje que no, es no tiene nada del otro mundo pero mientras me llega otro servicio porque hoy solamente desde que estoy trabajando en la mañana me han llegado dos y los dos se me han sentado acá adelante por eso se me ha dificultado grabar les voy contando cuál es el proceso que como les dije no tiene nada de complicado el cliente escribe al whatsapp de la empresa lo atiende una operadora que le va a preguntar a, en dónde hay que buscarlo y a dónde hay que llevarlo de acuerdo a ese trayecto la operadora le envía el costo del servicio el cliente ve si acepta si no acepta si le parece caro si le parece barato y si acepta pues la operadora va a proceder a pedirle su ubicación en tiempo real que es por whatsapp de ahí bueno va a ver ella va, va a pedir por lo menos en la empresa donde yo estoy trabajando ella va a pedir la actualización de nuestra ubicación por whatsapp cuando ella reciba eso, va a ver qué conductor está más cerca de ese cliente y se lo va a enviar. Nos, nos reenvía la ubicación de, en tiempo real del cliente y así nosotros llegamos directo. ¿Por qué no existe la aplicación de Uber en Venezuela y por qué la mayoría de servicios pues, se manejan así por WhatsApp? Como les dije, una especie de taxi moderno que ha copiado algunas cosas del Uber. Bueno, por situación país, digamos que en Venezuela estamos algo atrasados en tecnología. ¿Y por qué se maneja así por WhatsApp? La mayoría pues, de estos servicios, no digo que eh, pues en toda Venezuela no haya aplicaciones, no Uber, 
sí parecidas, digamos, competencia que han creado, pero más que todo las podemos ver en las ciudades principales de Venezuela, como Caracas, creo que Valencia, y bueno, no sé en qué otra. Pero en la mayoría de ciudades de Venezuela se está manejando de esta manera, por WhatsApp. Entonces digamos que sigue siendo como una especie de servicio de taxi, pero más moderno, que pues ha traído, ha modernizado, ha copiado cositas del Uber, como por ejemplo, al cliente por WhatsApp le envían una foto con esta carita, esta barbita, para que la persona sepa qué conductor la va a buscar. Le envían la foto también del pichirulo, del carro que la va a buscar y el número de placa o matrícula. Entonces, pues eso crea como un vínculo de confianza con el cliente. Otro motivo por el cual no se invierten en aplicaciones es por las constantes guías de luz, los apagones eléctricos que dificultan la comunicación. Normalmente acá en Venezuela, en muchas zonas de las ciudades, si se va la luz, se va la electricidad, se corta la comunicación de las antenas de las distintas operadoras del país y cuando vas a ver tu teléfono celular, pues estás incomunicado, no tienes señal, sea cual sea la operadora. Empresas de Uber en Venezuela actualmente hay muchas y creo que serán más. Pero esto se está volviendo un monopolio. Yo antes obviamente de entrar a esta, averigüé en otras. E incluso hay una que me sorprendió, que según es la que más eh, tiene servicios, en la que más haces tú carreras en esta ciudad, que está cobrando por tu entrar o por darte un cupo en la empresa, 500 dólares, así como le escucharon, 500 dólares, lo cual por ejemplo a mí me pareció absurdo, absurdo porque pues nadie, ellos te pueden garantizar que los recuperas en tanto tiempo, pero aquí la situación país pues es muy cambiante. Este es considerado un mes malo, el mes de febrero, la gente viene a gastarse toda la platica en diciembre, como muchos de ustedes saben. Así que bueno, yo en estas tres semanas más adelante les voy a decir pues cuánto he hecho. Esto para mí es digamos una entrada extra, no es mi única entrada. Y pues bueno, por ahora por eso me ha parecido como entrada extra no está mal. ¿Todo bien y tú? Bien, bien. ¿Para dónde vamos? Disculpa. Vamos a ir a la... Ya le dije bien, ¿dónde es? Es la calle 9 entre carrera 15 y 17 barrolero. Ok, pero alguna sí. veterinaria. Ya una veterinaria. Dije. Bueno, vamos dándole. Sí, si acaso en Instagram, en Instagram sí le puede aparecer la ubicación bien. Ok, perfecto. Este, ¿Podemos salir por aquí? Sí, sí, le da derecho y salimos ahí por... ¿Cómo se llama? Sí, yo creo que por la guacara le caemos, pero no sabría decirle bien. Ah, bueno, tranquilo, gracias. Sí, es entre calle 9, entre carrera 17 y 18. De Barrio Obrero, sí. caliente bueno acá está el cliente me acaba de pagar 2 4 6 8 10 12 mil pesos que en dólares al cambio son 3 dólares Déjenme poner aquí en el teléfono, en el WhatsApp de la operadora, que ya el viaje está finalizado. Para que, bueno, sepa que ya terminé este traslado y si hay otro por ahí, pues me lo puede enviar. Bueno, esta sería mi quinta carrera de la mañana. Empecé aproximadamente a las 7 y media de la mañana y son aproximadamente las 11 de la mañana. Es decir, tenemos 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media... Eh, 11, 3 horas y media aproximadamente por ahora ha sido una buena mañana estas 5 carreras o traslados me han dejado una ganancia de 60 mil pesos les hablo en pesos y les mostré billetes colombianos porque recuerden que acá en el estado Táchira en la ciudad de San Cristóbal donde vivo y donde estoy trabajando actualmente se maneja y predomina la moneda colombiana en las calles el peso colombiano Luego el dólar y de último para algunas transacciones puntuales el bolívar que es la moneda oficial de Venezuela. Y 60 pesos colombianos al cambio en dólares son 15 dólares aproximadamente. Esa ha sido mi ganancia en 3 horas, 3 horas y media 
de trabajo, como les dije, cinco carreras, cinco traslados en tres horas. No ha sido una mala mañana y es una buena noticia porque me he dado cuenta que este trabajo en las tardes es muy flojo, como le decimos popularmente acá en Venezuela, a cuando el trabajo es poco, no hay. En las tardes, entre la una y las cuatro de la tarde, me he dado cuenta que no salen muchas carreras, la gente no usa mucho, por lo menos, este servicio o esta empresa en la que estoy trabajando. Ya se vuelve a poner bueno el trabajo a partir de las 6 de la tarde, que las personas salen de su trabajo, se trasladan a sus hogares, eh, después a las 7, 8, 9 de la noche que la gente sale a comerse algo por ahí, más que todo hoy fin de semana, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, o bueno, más tarde a las 10 de la noche que la gente se va de fiesta, se va de rumba. Esas horas normalmente se vuelven a poner buenas para este trabajo. Ya de aquí al mediodía son 11, 11 y cuarto de la mañana, puede que salga un traslado más, una carrera más, puede que sí, puede que no. Yo voy camino a mi casa para ir preparando el almuerzo y luego comer. Voy lentico camino a mi casa por si me llega otro traslado, otra carrerita que no cae mal antes de finalizar la mañana. Si no, pues bueno, después de almorzar, descanso en la casa, esas horas flojas, esas horas que he notado que son tranquilas, que son muertas, digámoslo así, porque no salen muchas carreras, que bueno, aprovecho para descansar, para hacer alguna otra cosa, en fin. Y luego puede que salga nuevamente a partir de las 6 en la tarde-noche. ¿Cuánto me he ganado en estas tres semanas que llevo trabajando de Uber? Bueno, me he ganado un total en dólares de 150 dólares. Es decir, 50 dólares por semana líquido después de pagar el porcentaje. Ah, por cierto, se me había olvidado comentarles que si para trabajar con esta empresa y con la mayoría de ellas se paga un porcentaje. En este caso en la que yo trabajo, pagas el 20% de lo que hagas semanalmente, porque cobro semanalmente. Si sigo este ritmo, al cerrar esta semana serán otros 50 dólares líquidos que me quedarían después de pagar el porcentaje, así que tendría una ganancia neta mensual de 200 dólares. Quizás para muchos sea poco, pero recuerden que esto para mí es un part-time, es como para complementar, porque en Venezuela pues hay que hacer de todo un poco, porque con un salario no se vive. Pero recuerden que si lo quieren hacer como trabajo full-time, como única entrada de dinero, tendrán que dedicarle más tiempo. Por ejemplo, yo no trabajo hasta altas horas de la noche, trabajo que si hasta las 7, 8, más tardar, 9 de la noche. Si quieren ver más ganancia, tienen que trabajar hasta las 12 de la medianoche e incluso hasta las madrugadas, sobre todo los fines de semana que la gente pues va a rumbear, se va de fiesta y pues estar activo cuando la gente salga de esas fiestas, de esas discotecas para retornar a sus casas. Así que creo que ha sido todo por hoy, cuéntenme qué les pareció este video, es rentable, no es rentable, cómo lo ven según las ganancias que les acabo de contar. Cuéntenme, cuéntenme todo en los comentarios que saben que siempre los leo con mucho cariño. Si les gustó el video, no se olvide de suscribirse al canal para que me apoye a seguir subiendo contenido. Se les quiere, como siempre ha sido un placer y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.